ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ചെറിയൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്തി ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സിൽ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സ് പിന്നെ ബാർകോഡിങ്ങും അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രൊക്കോഷൻസും പിന്നെ ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ നാല് ടോപ്പിക്കും നമ്മളിതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നതിന് മാത്രമേ ഞാൻ അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് പഠിച്ച് തീർക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഈ ലാബുകളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ല ഒരു പൊള്ളൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഞ്ചുറി കോസ്റ്റ് ബൈ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പീസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വാണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഓയിൽമെൻറ്റ് മെർക്കുറോ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രി ഫ്ലാവൻ ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് ഈ വാണ്ടിലേക്ക് തേക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേര് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മെർക്കുറോ ക്രോം ഓർ ആക്രി ഫ്ലാവൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഇനി ഇത് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറിക്കാണ് ഇനി ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയോ വീണിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലാഷസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി കഴുകുക വാഷ് തറവില്ലി ഈ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ അഫക്റ്റഡ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കോട്ടൺ വോള് നമ്മൾ വെക്കണം ഈ കോട്ടൺ വോള് വെക്കുമ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ കൈ സ്കിന്നിലേക്ക് ആസിഡാണ് വീണിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അക്വ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ കോട്ടൺ വോള് വെക്കുക ഇനി ഇപ്പം ഈവൻ ആൽക്കലി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൽക്കലി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് വിനഗറോ ചേർക്കുക ഇത് ഒരു നമുക്ക് ഒരു കോമൺ പീപ്പിൾ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ആസിഡാണ് വീണതെങ്കിൽ ആൽക്കലി വെച്ചിട്ടും ആൽക്കലി വീണതെങ്കിൽ ആസിഡ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽക്കലി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്വസ് ആസറ്റിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് വിനഗറോ ആയിരിക്കണം ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആക്വസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയോ വെച്ചിട്ട് ഐയിൽ ഒരു സ്പ്ലാഷ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ആവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വാഷ് ചെയ്തതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഐയിൻ്റെ മിഡിൽ കോർണറിൽ ഒരു വാഷ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബോ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡാണ് നമ്മുടെ അയിൽ വേണമെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അക്വ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ നാല് ഡ്രോപ്പ് പിന്നെ കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുക ഇനി ആൽക്കലി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സാച്ചുറേറ്റഡ് സോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബോറിക് ആസിഡ് നാല് ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒഴിക്കാം ഇനി ആസിഡ് സ്വാലോയിങ് ആസിഡ് സ്വാലോയിങ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വാലോയ
പിന്നെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഗാർഗിൾ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് ഗ്ലാസ് ഓർഡിനറി വാട്ടർ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് പോയില്ല ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആസിഡിൻ്റെ ആസിഡ് പിന്നെ അവർക്ക് ടങ്കിലും ലിപ്പിലും ഒക്കെ ആസിഡിൻ്റെ പൊള്ളലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും രണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അക്വ സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ദെൻ ആൽക്കലിയാണ് ഇങ്ങനെ മൗത്ത് പെറ്റിങ്ങിൻ്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആസിറ്റിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ടഡ് വിനഗർ വിനഗർ കൊടുക്കുക ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വിനഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിന് പകരം സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കലയാണ് ഇത് ഇവിടെ ആസിഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൽക്കലിയാണ് വിഴുങ്ങിയതെങ്കിൽ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് ഗാറുകൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് നാല് ഗ്ലാസ് ഓർഡിനറി വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇനി അഥവാ ലിപ്പോ ടങ്കോ എന്തെങ്കിലും ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ഇനി പോയിസണിങ് ആണെങ്കിൽ പോയിസണിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോ ഫിസീഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ഇനി മൈനർ ബേൺസ് ആണെങ്കിൽ മൈനർ ബേൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പൊള്ളലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കൈ വെക്കും പൊള്ളിയ ഭാഗം പൈപ്പിൽ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മൈനർ ബേൺസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് വാട്ടറിലോ നന്നായിട്ട് കഴു അഫക്റ്റഡ് പാട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പം നമ്മുടെ പെയിൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടായാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് മെർക്കുറോക്രോം അല്ലെങ്കിൽ അക്രി ഫ്ലാവിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രസ് ലൂസായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം വല്ലാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടാൻ പാടില്ല ബേൺസിന് അതിനുശേഷം ഇനി എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബേണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അതൊരു അത് ഭേദം ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിസീഷ്യനെ പോയിട്ട് കാണുക ഇനി സിവിയർ ബേൺ ആണെങ്കിൽ സിവിയർ ബേൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണും ഒന്നാണ് ഈ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഫയറിലൊക്കെ പെട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യാം എല്ലാം ഫുള്ള് റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിസീഷ്യൻ ഇതാക്കുക പിന്നെ ഫിസീഷ്യനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അവരുടെ അവരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടത്തണം പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ക്ലോത്ത് ഊരി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഡു നോട്ട് റിമൂവ് ഹിസ് ക്ലോത്തി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അപ്പം നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പറ്റും ചെയ്യാനേ പാടില്ല അത് ഫിസീഷ്യൻ്റെ പിന്നെ ഇതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സ്ലോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ഈ തലയും കയ്യും കാലും എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഒരേ പൊസിഷനിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു എല്ലാം എല്ലാം ഒരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരി നമ്മൾ പറയാമല്ലോ നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ തലയും കയ്യും കാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവരുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബെറ്റർ ആവും അങ്ങനെ ആവുമ്പം ബ്രീത്തിങ് പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പോവും നല്ലോണം നടക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നില
ഓബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇതിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അല്ല ഹെഡ് ടിൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോൾഡറിലൊരു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരം പിന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൗത്തിലൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ചിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനോ ഓഫ് ബയോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ നമുക്ക് കളക്ഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒന്നും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക കളക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ബോട്ട് പിന്നെ ഡപ്പ് ഡപ്പികളിലേക്ക് ആവക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡപ്പികൾക്കും ഓരോ കളർ കോഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ കളർ കോഡിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം കാരണം ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാത്ത വേസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൈറ്റോടോക്സിൻ ഡ്രഗ് പിന്നെ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ പി 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 ഒ പി കാസ്റ്റിന് അങ്ങനത്തെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് സംഭവിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുറിവിൻ്റെ ബൗണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റെഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇനി അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്ലാസൻ്റ ഓക്കെ പ്ലാസൻ്റ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ബോഡി പാർട്സ് പാത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാസൻ്റ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്ലാസൻ്റകൾ ഓരോ ദിവസവും അത് വേസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം പ്ലാസൻ്റ പാത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് പിന്നെ ബോഡി പാർട്സ് ഇതൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ഇനി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറിഞ്ച് ഗ്ലൗസ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് ഇനി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നീഡിൽസ് കട്ടിങ് ഗ്ലാ കട്ട് ചെയ്ത ഗ്ലാസസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതാണ് സോ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നന്നായി നോക്കി വെക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക്
പിന്നെ എന്ന ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലാബ് നടത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ലാബ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊളീഗ് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അവരോടൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റും കെയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആക്കുറേറ്റും പ്രിസൈസും ടൈമിലി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ മാനറും ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇൻഫ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻഫോർമേഷൻ സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അത് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം അത് വേറൊരാൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഏ അത് ഇത് നമ്മുടെ ലോയുടെ ലിമിറ്റിൽ വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പ്രൊഡൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി റിസോഴ്സസ് അതിന് ശേഷമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ലബോറട്ടറി സർവീസിന് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാനർ ഒരുപാട് പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ല് ആൻഡ് നോളജ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലും നോളജും നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നവരോട് നമ്മളെങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അത് വളരെ മസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയും ചില ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗം പകുതി മാറിയെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ലാബിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കണം പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ടാവണം ഏ എന്ത് എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അത് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസീഷ്യനുമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം കോ വർക്കേഴ്സായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലബോറട്ടറി ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും ഒന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പി ഡി എഫിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഈ എന്താ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ലാബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ റൂം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഉണ്ടാവണം ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമറ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പാത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൈക്രോബയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ലാബ് ലാബ് ഇതും അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസും അതിലെ കെമിക്കൽസും ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സാമ്പിൾ പ്രോസസ്സിങ് ഏരിയ വേണം പിന്നെ റീഫ്രഷിങ് റൂമ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലബോറട്ടറി ഈ ലബോറട്ടറി ലാബ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ലേ ഔട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ലാബിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഫോംസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡോക്ടർ എഴുതി തരുന്ന ചീട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം അതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോം ഇനി റിക്വസ്റ്റ് ഫോമും കൊണ്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഏജും ഓ പിന്നെ നമ്പർ പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറെ പേര് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് പേസ്മെന് നെയിം ഓഫ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫോം വേണം അതൊക്കെ അതിലുണ്ടാവണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ചീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്
ടോക്സിക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം സയനോയിഡ് ഒക്കെ പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ കൺസ്യൂമബിളും നോൺ കൺസ്യൂമബിളും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയേജൻസ് കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സിനൊക്കെ കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷീനറീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഐറ്റം വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സോസ്റ്റഡ് ഓൺ യൂസേജ് ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം നോൺ കൺസ്യൂമബിൾസ് കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറി ഏജൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തു വീണ്ടും നമുക്കത് പിന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല പക്ഷെ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓർഡറിങ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ആണെങ്കിൽ അത് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ഓഫ് കെമിക്കൽസും റീഏജൻറ്റും ഒക്കെ വേണം അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് പിന്നെയുള്ളത് അതിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അക്രഡിറ്റേഷനും പോലെ തന്നെ പിന്നെ ലാബിനും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ വേണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസീൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എ ബി എൽ എൻ എ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് എന്നാണ് എൻ എ ബി എൽ ഇനി അടുത്തത് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇനി സി എ പി സി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫൈഡ് ഓതറൈസേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ എന്നാണ് സി എ പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ ക്രിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്രഡിറ്റേഷനും പിന്നെ ലാബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് ബാർ കോഡിങ് ബാർ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബാർ കോഡിങ് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ ഐ ടിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാലും ഈ ബാർ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് സെൻറ്റൻസ് ബൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ബാർ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഒരു ബാർ കോഡ് ഈസ് എ മെഷീൻ റീ റീഡബിൾ കോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രൈപ്പ് ബാർ ഓർ സ്ക്വയർ എഫിക്സഡ് ടു ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാം സ്ട്രൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് ബാർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി സിസ്റ്റം ആണ് വിത്ത് ബൈനറി സിസ്റ്റം വിത്ത് സെവറൽ ഇലാബറേഷൻ ആണ് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലാബറേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷനോ ടു ഡയമെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് കോഡോ ആവാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നന്നായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂ ഹ്യൂമൺ ഐ ഇനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് അതിൻ്റെ റൈറ്റിങ് പ്രിൻറ്റിങ് ഒക്കെ എന്ത് വരും വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെക്കാളും നമ്മുടെ നമ്മളെക്കാളും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെഷീൻ അവർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധയൊന്നും മാറത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഈ ബാർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിന് തെറ്റ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കോഡിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ലാബിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
മനുഷ്യനേക്കാളും വളരെ ആക്കുറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബാർ കോഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ വൺ ഡയമെൻഷനലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിക്കലി റീഡബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാർ കോഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ കോഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി പി എസ് സിക്കാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ പേര് എഴുതുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ മാർക്കൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ മാർക്ക് ഒന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒ എം ആറിൻ്റെ വൺ സൈഡിലുള്ള ബാർ കോഡ് മറ്റേ അനദർ സൈഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കിൻ്റെയും നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെയുള്ളത് തന്നെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ആൻ അറേ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ വേരിയിങ് വിത്ത് പാരലൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബാർസ് ആൻഡ് സ്പേസസ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് വിത്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള എന്താണ് പാരലലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബാറ് കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാക്ക് ഡി സിമ്പിൾസ് പിന്നെ മെട്രിക് സിമ്പിൾസുമാണ് സ്റ്റാക്സ് ടു ഡി സിമ്പിൾസ് സ്റ്റോർ ഡാറ്റ യൂസിങ് ടു ഡയമെൻഷണൽ സർവസ് ബസ്സിലാണ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു വൺ ഡയമെൻഷണൽ കോഡ്സ് വിച്ച് ഓൾ ഡാറ്റ ഇനെ ലീനിയർ അപ്പം ഈ ടു ഡി സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പേസുകൾ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അതാണ് പിന്നെ ടു ഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഡി സിമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പാണ് സ്റ്റാക്ക് ഡി സിമ്പിൾസ് സ്റ്റാക്ക് ഡി സിമ്പിൾസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ കോഡ് പ്ലേസ്ഡ് വൺ എബോ അനദർ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും ഓരോന്ന് വൺ എബോ അനദർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്യാരി മച്ച് മോർ ഡാറ്റ ദാൻ എ സിമ്പിൾ ലീനിയർ അറെ ഓക്കെ നെറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഇത് ഇത് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൻറ്റേജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്ലി അതൊരു ബൾക്കി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊരു ബൾക്കി ആയിരിക്കും ഫെമിലിയർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോഡ് ഫോർട്ടി നയൻ കോഡ് വൺ സിക്സ് കെ അതൊക്കെ പി ഡി എഫ് ഫോർ വൺ സെവൻ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാക്ക്ഡിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ടു ഡി ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് കോഡാണ് മെട്രിക്സ് കോഡിന് ഒരു ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് ഓക്കെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ അരയാണ് ഇത് അരയ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലോ ഉണ്ടാവും ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാരീസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ബൈനറി ഡാറ്റ ദേ ആർ മച്ച് മോർ സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ ദാൻ സ്റ്റാക്ക്ഡ് കോഡ് ബട്ട് റിക്വർ മോർ കോംപ്ലെക്സ് ഇമേജിങ് ഡിവൈസ് വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഫോൺ മൊബൈൽ പോലത്തെ പിന്നെ കോഡിങ് ഇമേജ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഡിവൈസ് തന്നെ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പക്ഷേ സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ബാർ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഓക്കെ എ മേജർ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ദ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി എ ബാർ കോഡ് ലേബൽ is placed on the specimen container is subsequently read one by one or more barcode readers placed at a key position in the analytical sequence the identified information is then transferred to and processed by the system software or a specimen container lalla barcode read cheyidittu endeyum
പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ബാർ കോഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അനാലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഈ ഡാറ്റ സ്വിച്ച് ഓരാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സം മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഓൺ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ചില ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും സോട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂ ഡി ക്യാബ് ആലിക്കോട്ട് ആൻഡ് ലേബൽ ട്യൂബ്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഓട്ടോമേഷനിൽ പിന്നെ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചാൽ കൺവേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്പെസിഫിക്സ് ടു പ്രിസ്മിൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ്റർഫേസസ് ടു ഹൈ വോളിയം അലനൈസർ പിന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രൈവൽ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ്റ്റൺ റിഫർ ടു ആസ് എ ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഹോൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എ മോഡേൺ ലബോറട്ടറി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് എമങ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെക്നീഷ്യൻ ഫിസീഷ്യൻ ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് എക്സെട്രാ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഷെയറിങ്ങും ഇതോ പിന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ഫിസീഷ്യൻസിൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പിന്നെ ഓരോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് വരുന്നതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ വർക്കിങ് വർക്കിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക